Teknolojia ya habari na mawasiliano tehama imepiga hatua kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Na hata kuiwezesha Tanzania kwa kweli kabisa kushika nafasi ya kwanza barani Afrika katika huduma za kifedha mitandaoni. Leo tena tutamsikiliza mheshimiwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa akieleza kwa zaidi kwa kutoa takwimu na kusema ukiona vyaelea vimeundwa vyote hivi vinawezeshwa na mazingira mazuri sera safi katika nchi ndio wananchi wana wanafaidi matunda haya bila wasiwasi watumiaji sasa hivi wa mawasiliano Tanzania tunao takriban milioni 40.5 watumiaji wa internet takriban milioni 23 na watumiaji wanaotuma na kupokea pesa takriban milioni 22 pesa zilizotumwa kwenye mtandao yote mwaka 2017 trilioni trilioni na tatu. hii haikuja bure hii haikuja bure imekuja kutokana na mipango mbalimbali ambayo serikali imeweka kwanza kabisa ni kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya wawekezaji hiyo ya kwanza. Ya pili imekuja kwa sababu ya sheria mzuri, kanuni mzuri na taratibu mzuri ambazo zimewavutia wawekezaji kwenye sekta hii. Tatu ni kwa sababu ya mifumo tulioweka yani miundombinu. Kama huna miundombinu ya kisasa sekta ya mawasiliano haiwezi kukua. Kwenye upande wa miundombinu kama mtakumbuka mwaka elfu mbili na kumi nilianza kwa waziri hapa watumiaji waliokuwa wanatuma pesa na kupokea pesa walikuwa kwenye maeneo ya mabilioni leo tunazungumzia kwenye matrillion kwa sababu serikali iliwekeza sana kwenye mifumo ya kisasa ya sekta ya mawasiliano kwa mfano tumewekeza kwenye mkongo wa taifa ambao kwa sasa tuna takriban kilomita 1760 mkongo wa taifa ambao umeunganisha mikoa yote ya Tanzania hatukuishia hapo tu baina ya serikali na sekta binafsi tumewekeza takriban kilomita 18000 za mkongo wa taifa kila wilaya kila mkoa wa nchi yetu mkongo wa taifa umefika na hii imefanya sasa upelekaji wa mawasiliano kwenye maeneo mbalimbali mbali ya nchi yetu umekuwa rahisi zaidi. Kama unavyojua asilimia ya Watanzania kubwa inaishi vijijini. Na miaka mitano iliyopita vijijini kulikuwa na changamoto kubwa sana la sekta ya mawasiliano. Sasa kwa kulijua hilo serikali tukaanzisha mfuko wa mawasiliano kwa wote ambao sasa vijiji takriban elfu tano mia saba na ishina saba imepata huduma ya mawasiliano. Hili ni jambo kubwa. Mamangu aliyoko kijijini kule anaweza kupokea na kutuma hela. La mwisho kabisa. Sekta ya mawasiliano haiwezi kukua kama huna mdhibiti mzuri. Regulator au mdhibiti ni mtu muhimu katika kuweka fair play baina ya wananchi, serikali na watumiaji za serikali tumejipanga kupitia regulator na taasisi nyingine kuhakikisha kwamba tumeika mambo yote haya vizuri ili sasa watumiaji hawa waweze kupata huduma mzuri, huduma zenye ubora na huduma ambazo salama zaidi kwa sababu usalama kwenye mitandao ni kitu muhimu. Ukiwa na confidence kama pesa yako umeituma kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine na iko salama hili itafanya watu wengi waweze kutumia mitandao ya simu. Tumemmsikia mheshimiwa waziri. Leo tena katuhakikishia usalama na kutueleza jinsi hatua kubwa imepigwa, mazingira ma, mazuri yamewekwa na serikali. Lakini hii mihamala hasa ya fedha inayofanyika e, mitandaoni. Watu wanapataje fedha zao? 
imetulazimu kukutana na mkurugenzi wa masuala ya watumiaji wa huduma za mawasiliano Tanzania Dr. Reynold Mfungahema na ametueleza uhusiano uliopo kati ya watu wa huduma wa mitandao ya simu mamlaka ya mawasiliano Tanzania na benki kuu kwa majina ninaitwa uh, Reynold Crispin Mfungahema nafanya kazi hapa mamlaka ya mawasiliano kama mkurugenzi anashughulikia masuala ya watumiaji na watoa huduma kuanzia 2002 na 2007 2008 2009 2010 kampuni mbalimbali ilianza kutoa huduma kwa wakati walianza ifulusi wakaja mpesa airtel money wakaja tigo pesa sasa hivi kuja halotel money kuna t pesa titsel kwa hivyo makampuni mbalimbali yakawa yanatoa huduma hizo za fedha kupitia kwenye mitandao ya wasiliano ya simu na mwanzo kulikuwa kama na kutofahamiana kati ya makampuni ya simu na mabenki mabenki walikuwa na jiuliza kwa nini makampuni ya mawasiliano yanayotuingilia kwenye huduma za pesa kwa nini wasikae huko kwa hivyo mwanzo kulikuwa kama na, na usigani fulani lakini baadaye wakakuta kwamba ni mashirikiano yanayozikana kwa hivyo sasa hivi benki zinashirikiana na makampuni ya simu katika kutoa huduma hizo na wadhibiti sisi tunashirikiana na wenzetu wa benki eh, wa benki kuu katika kushughulikia masuala haya kwa sasa tumegawana kazi ndani benki kuu wao wanashughulikia hasa na masuala ya pesa mambo ya floti mambo ya eh, tozo mbalimbali na sisi kama mamlaka mawasiliano kazi kubwa ni miundo mbinu na usalama kwenye mtandao kazi nyingine kubwa ni kugawa hizi utaratibu wa namba hizi namba kwa mfano hizi namba fupi ukijua ukianza star moja, tano, sifuri, star unajua kabisa sasa unaingia kwenye huduma za pesa kwa hivyo utaona tu moja ni kampuni fulani moja ni mbili kampuni fulani tatu kampuni fulani kwa hivyo ni mpangilio ambao tumewekwa na mamlaka ya mawasiliano ningependa kutoa wito kwamba fedha tuzikae nazo nyumbani fedha tuziweke benki fedha tuziingize kwenye mitandao ya simu na tufanye malipo kwa kutumia njia salama hiyo ya simu na namna nyingine kama mnafahamu sasa hivi simu ni kifaa cha kukitunza simu ni benki simu ni silaha kwa hivyo tutunze na kwa kweli tutumie mawasiliano kwa ajili ya manufaa yetu kwa ajili ya manufaa ya nchi na kwa ajili ya maendeleo kutokana na maelezo ya Dr. Reynold Mfungahema tumeona kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya TCRA, mamlaka ya mapato Tanzania na benki kuu. Sasa basi ikabidi kwenda benki kuu kuonana na mkurugenzi wa mifumo ya malipo ya taifa bwana Bernard Dadi na kufanya mazungumzo naye. Kwa upande wa benki kuu tuna sheria kamilifu inayosimamia shughuli zote za, uh, za za tunaita mobile financial services sheria inaitwa National Payment Systems Act ya 2015 na pamoja na hizo sasa tuna uh, sheria ndogo ndogo regulations kwa kupitia hizo sheria tunakuwa na nguvu za kusimamia miamala hii tunakuwa na nguvu za kwenda kama kutokea tatizo la kuja kufikisha kwenye vyombo husika vya dola vitakavyokuchukulia watu zinazohusika pia tuna makubaliano na TCRA kwa sababu TCRA ni wasimamizi wa mitandao lakini sisi ni wasimamizi wa huduma za kibenki za kifedha kwa tumewekeana makubaliano kwamba TCRA wewe ikitokea matatizo yametokana na mambo ya kutumia vibaya mtandao tutakuletea lakini pale ambapo vitatokea mtu ametumia vibaya mambo ya financial services mambo ya miamala ya fedha naye atatuletea mfano mzuri tuliweka uwezo wa kutuma hela kutoka mtandao mmoja kwenda mwingine uko uh, mpesa unataka kumtumia mtu tigo pesa 
zifike kwenye si, kwenye akaunti yake moja kwa moja bila kupitia kwa agent lakini kwa sababu hizi ni kampuni mbili tofauti jina ilikuwa halijitokezi na matokeo yake watu walikuwa ameshatumwa na ameambiwa ah, nimekosea namba nimefanya hivi kwa hiyo hiyo ilikuwa inaleteleza matatizo kwenye kuzirudisha kwa sababu naanza kujiuliza sasa ni yupi mu wa kweli huyu aliyesema amekosea namba au ni yule aliyepokea naye huyu anataka kumwambia nimemdanganya huyu animrudishie hela zangu kwa hiyo nachukua muda mrefu na kadhalika tulichokifanya kwa kushirikiana na TCRA ni kuomba makampuni yote ya simu yaweze kuonyesha jina kabla mtu mwamara uh, wake hujakamilika hiyo yote imewezeshwa kwa sababu ya ushirikiano mkubwa tulio nao na TCRA labda ni wakumbushe tu wananchi usalama wa hela zao kwamba pesa uzokuwa kwenye simu kweli tunasema ziko kwenye simu lakini ukweli ni kwamba pesa ziko kwenye benki kwa sababu unapoenda kwa wakara ukanunu ukampa hela akakuwekea tunaita imani wakara naye alikuwa ameweka hela benki ambako benki ni benka wa ile kampuni ya simu kwa yule anaweka hela wakara anaweka hela kwenye account ya tunaita trust account ya uh, product moja hapo kwa mfano Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money na wenzake. Alafu akishajua kwamba shilingi moja zimeingia kwenye account ya Mpesa. Yeye ile kampuni ya simu ndio inayokupa sasa uwezo wa kukuwekea kwenye simu yako zile hela ambazo utakuwa sasa unazi transfer unavotaka. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa kila muda hela inayozunguka kwenye e, miamara ya simu kiasi kile kiko hivyo hivyo ndani ya benki maana yake ni nini maana yake ni kwamba kama kampuni ya simu leo ikifa sisi kwa sababu tuna kama nilivyotaja mwanzoni tu sheria sheria mambo ya payment system inaturuhusu kupata orodha ya watu wote wateja wote wa kampuni ya simu tuna uwezo wa kwenda sasa kwenye benki tukamwambia wewe una hela za Mpesa milioni mia ngapi bilioni mia ngapi na sasa tunaziomba tuwagawie wananchi wetu kwa sababu Mpesa au Tigo Pesa au wenzake mwenzake yote biashara imekufa kwa hiyo kwa wakati wote ule ile hela inakuwa ndani ya benki kwenye account tunaita trust account sasa ile trust account tunasema sio hela za ile kampuni hizi ni hela za mwananchi aliye weka hela zake kwenye simu na hivyo akawa anatoa kidogo na mpasia mwenzake ananunulia kitu teknolojia imekuwa mazingira mazuri huduma zimeboreshwa kila kitu ni wa lakini basi mtumiaji unajilinda vipi Tuliona wiki ya jana kuna wizi mitandaoni. Tunaona mpaka leo kuna jumbe fupi ambazo tunaambiwa tuzipuuze lakini bado zinaendelea kutumwa katika simu mbalimbali. Mbali. Kaimu meneja wa uhusiano na mawasiliano bwana Semu Mwakianjala anatueleza vizuri jinsi ya kujilinda. Kwa kipindi cha kuanzia January mpaka March mwaka huu e jumla ya pesa ambazo zimezunguka kwenye simu za mkononi trilioni kumi na bilioni tatu na themanini zimezunguka kwenye kipindi cha miezi mitatu kwa hiyo kwa kipindi karibu cha saa kama 24 utakuta zaidi ya bilioni saba zinazunguka kwenye miamara ya simu sasa hii haya mawasiliano yana changamoto zake kwamba kuna mambo mengi yanayopita mwambao wananchi wanatakiwa wajilinde. Kwa hiyo sasa mimi ningependa kuzungumzia masuala muhimu ya kuzingatia kwa wananchi ambao wakitumia mfumo wa mawasiliano ya katika mtandao. Moja wapo mwananchi hutakiwi kuweka taarifa zako nyingi kwenye mfumo wa mawasiliano kwenye mtandao 
kwa sababu kuna watu wanaweza kutumia hizo taarifa zako au hizo picha zako kinyume cha taratibu ukaonekana wewe unapata madhara pili unaposaidiwa kufungua email au barua pepe unatakiwa ubadilishe ile password neno lako la siri ili yule aliyokusaidia asije akatumia akaingiza vitu vyake mule zile password zako unatakiwa uzitunze sehemu ambazo kila inakuwa sio rahisi kwa mtu mwingine kufikia e, jambo la tatu ni kwamba usijibu jumbe unazopokea kwenye barua pepe au kwenye simu yako ambazo unajua kwamba huna uhakika zinatoka kwa nani para ambapo unajibu zile jumbe mbalimbali unajiweka katika hatari ya kuingizwa kwenye mtego na namba nne ni kwamba wakati wowote ambapo unapata taarifa kwamba labda umepata umeshinda bahati nasibu na wewe unajua kwamba hujawahi kucheza hiyo bahati nasibu sio vizuri ukajiingiza kwenye huo mtego mtu anasema umeshinda milioni 80 kwa hiyo sasa hivi tuma milioni ishirini ili tukutumie hizo pesa na wewe unajua ja cheza hiyo bahati nasibu unatuma hizo pesa kwa hiyo vitu kadhaa hivyo unatakiwa kuwa makini pia wakati unapata jumbe zingine kwenye simu unatakiwa uwe makini kama huna uhakika na hizo taarifa usisambaze kwa watu wengine kuna jumbe zingine ukizipata zina maneno ya machochezi, maudhi au zinaweza kareka, kareta mtafaruko katika jamii. Jumbe kama hizo ukipata unatakiwa uzifute. Usisawasambezie watu wengine. Usitengeneze pia account ambazo unajua kwamba wewe ni mtumiaji wa hiyo mifumo unataka kutengeneza program wazo. Unajua wazi kabisa ukishawaambia watu kwamba hii program sijui ya mchezo bahati nasibu wakati sio bahati nasibu na tapeli watu hutakiwi kujihusisha na hayo mambo ni hatari kwako pia e, vifaa vyako vya mawasiliano kompyuta simu hakikisha unaziweka sehemu ambazo ni salama ambazo mtu mwingine hawezi kazifikia kwa sababu unapoweka sehemu ambayo unaona kwamba haistahili mtu mwingine anaweza kaitumia ile simu yako akapiga ukaonekana ndio wewe umefanya huo uharifu. Kwa hiyo na msingi kwa kifupi ndio hilo ni kwamba mawasiliano haya yamekuja yameleta faida kubwa mpaka sasa hivi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko umoja wa mataifa huko ITU Geneva kwenye bodi ya wakurugenzi wanaosimamia mifumo ya, ya dunia. Kwa sababu ya serikali yetu imena sera nzuri na taratibu nzuri za sekta ya mawasiliano ambapo hapa TCR tuna wataalamu ambao wana uwezo mkubwa wa, kis, wa kus, mambo ya mawasiliano ambao wameweza hata kushawishi nchi zingine kuja kujifunza hapa kwa sababu tumefikia kiwango kikubwa kwa Afrika kwa kweli tunajivunia kwamba tunaongoza katika hii mfumo wa kutuma na kupokea pesa kwa kutumia simu za mkononi kwa kuwa usajili wa watoa huduma za maudhui mitandaoni bado unaendelea tuliweza kumtembelea ofisini kwake mkurugenzi wa huduma za sheria TCRA na kutaka ufafanuzi zaidi wa nani hasa wanastahili kusajiliwa na maudhui yanayotakiwa huko mitandaoni ni maudhui ya namna gani mimi naitwa John Dafa ni mkurugenzi wa sheria mamlaka ya masuala ya Tanzania Uh, ningependa kutoa ufafanuzi kuhusiana na uh, usajili wa watoa huduma za maudhui mtandaoni. Uh, kanuni ambazo zinahusika na uh, usajili wa watoa maudhui mtandaoni zinaitwa kanuni za maudhui mtandaoni za mwaka 2018. Kanuni hizi zilichapishwa kwenye gazeti ya serikali uh, gazeti namba 133 la tarehe uh, 16 mwezi wa tatu mwaka 2018. Sasa kwa mujibu wa kanuni ya pili ya kanuni hizi uh, imeorodhesha ni nani wanatakiwa kusajiliwa na kupatiwa leseni. Lakini kwa mujibu wa ile kanuni ni kwamba kwanza zinawahusu 
uh, watoa huduma za internet kwa maana wao ndio wanawezesha uh, wananchi na watoa huduma za mtandao ni kuweza ku, kupata uh, huduma za internet lakini wenyewe tayari wana leseni labda ningetoa fanuzi hawa watoa huduma za internet uh, ni kama kwa, kwa mfano wake ni makampuni yote ya simu makampuni yote ya simu yanatoa huduma za internet kwa wenyewe tayari wana leseni lakini wana jukumu lao wanaotakiwa kusajiliwa katika mujibu wa, wa kanuni hizi ni uh, wenye blog na kinaitwa blog wenye blog uh, wenye majukwaa mtandaoni uh, wenye wanaotoa uh, matangazo ya redio na television mtandaoni na hao wenye matangazo ya wanaotoa matangazo ya redio na television tayari na wenye wana leseni lakini wanapotoa zile huduma wanazoziamishia kwenye mtandao basi wanapaswa kuwa na leseni na kwa mujibu wa kanuni hiyo ya pili uh, wananchi na wenyewe wana jukumu kwa maana watumiaji au uh, uh, watumiaji wa huduma za mitandaoni wana jukumu ambao wamepewa jukumu lao kubwa hasa uh, wao hawapaswi kusajiliwa kwa sababu wao ni watumiaji tu lakini kwa mujibu wa kifungu cha tano cha kanuni hizi za maudhui mtandaoni za mwaka 2018 wanapaswa kwanza uh, wanawajibika kwa kile ambacho wana kirusha au wanakipakia kwenye mitandao. Kwa maana hiyo wao wana jukumu la kile ambacho wanakipili kama ni picha, kama ni ni video au kama ni ujumbe, basi ni ule ujumbe ambao uh, haujakatazwa kwa mujibu wa kanuni hizi. Na kanuni hizi zimesema wazi wazi kwamba kinachotumwa au wanachokituma lazima kiwe kisiwe kinakiuka uh, kanuni na pia sheria. Na hapa sheria nyingine zipo kwa mfano sheria ya makosa mtandaoni na yenyewe imeweka ni mambo gani ambayo haruhusiwi kurushwa. Labda nitoe mfano. Kuna masuala ya maudhui ambayo yamekatazwa ni kama yafuatayo. Kuna maudhui ambayo yanakiuka yana uh, na mila na tamaduni au ya mila na tamaduni za, 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 za kitanzania na maelekezo mbali mbali ya kimataifa. Kwa mfano, uh, kanuni zinakataza kutuma picha za ngono au picha zinaonyesha watoto wadogo wakiwa wanajihusisha na vitendo vya ngono. Na hii picha sio picha tu hata katuni. Katuni na zenyewe ni sehemu ya picha. Kwa hiyo huwezi huwezi ukatuma uh, picha au video ambayo inaonyesha watoto wadogo wakiwa wanajihusisha na vitendo vya ngono inakatazwa. Uh, pia kanuni zinakataza uh, kutuma uh, kauli au maneno ambayo yanaeneza chuki dhidi ya mtu au kundi la watu uh, kwa kuzingatia uh, dini zao uh, rangi zao jinsia yao au hali zao za, za, za maisha kwa vile wale mavu kwa, kwa, ni, kwa nia ya kuwadhi haki au kudhalilisha pia kanuni hizi zinakataza uh, kutuma maneno ambayo yanaweza kaeneza chuki katika jamii ukituma maneno au katuma picha au katuma video ambayo lengo lake ni kueneza chuki katika jamii kwa nia au kwa lengo la kuvunjifu kuvunja amani au utulivu kanuni hizi zinakataza pia kanuni zinakataza kutuma uh, ujumbe au maneno ambayo si ya kweli yani ya uongo habari za uongo kanuni zinasema wewe mtumiaji hupaswi kutuma uh, ujumbe kama huo au kutuma picha ambazo zinaonyesha uh, vurugu au zinachochea watu kufanya vurugu hazipaswi kutumwa au kutuma picha au sauti au ujumbe ambao uh, unaonyesha uh, au vina, una, una, unachochea watu uh, kufanya maasi dhidi ya 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 ya, 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 ya maafi katika nchi yao kwa maana ya kuvunja uh, salama au kuvunja hali ya utulivu wa nchi jumbe kama hizo au picha kazi hizo au video za namna hiyo pia hazipaswi kutumwa nimalizie kwa kusema kwamba kwa ujumla wa kanuni hizi zimeweka mambo ambayo hayapaswi kutumwa na watumiaji na pia zimeweka utaratibu wa hawa wanaotoa huduma kujisajili ili waweze kutambulika na pia waweze kusaidia pale ambapo kunatokea uh, kuweza kufuatilia ni nani ambaye anatuma jumbe hizo ambazo zimekatazwa kwa mujibu wa sheria Usajili kwa watoa huduma za maudhui mtandaoni bado unaendelea. 
na mkoani Iringa basi Mbea yetu online TV ndio aliyokuwa wa kwanza kujipatia usajili huo na aliyekwenda kutoa leseni ya usajili huo ni mwenyewe kabisa mkurugenzi wa mamlaka wa mawasiliano Tanzania engineer James Kilaba niseme tu kwamba online TV na online radio tuseme tu online content au au maudhui mtandaoni yana kanuni zake ambazo zimepitishwa mwezi wa tatu mwaka huu 2018 ambazo zimeainisha makosa ambayo yanaweza yakafanyika e, na adhabu zake stahiki pamoja na, na yote hayo TCRA tunao uwezo kwanza wa kusajili tumepewa e, uwezo huo lakini pili tukisajili tuwe na rajis au register ya watumiaji wote wa online TVs na au maudhui mtandao lakini pia tuna uwezo wa kukuambia au kukuamrisha kituo chochote kuondoa maudhui ambayo yatabainika yamekatazwa kuwa mtandaoni. Kwa hiyo adhabu ziko kwenye kanuni zenyewe na nitoe ni, ni wito watu wazipitie sana kanuni hizi. Nafurahi kuwa kwenye kanda hii ya nyanda za juu kusini ambapo tumekutana na watu wa huduma mbalimbali lakini kikubwa pia tumeweza kutoa leseni moja kwa ajili ya Mbea online TV ambao kwa kanda hii wamekuwa wa kwanza kupata leseni hizo. Kwa hiyo ni nitoe wito kwa wenzetu ambao wana blogs zao au wanahitaji wana kuanzisha blogs zao au wanahitaji kuanzia majukwaa ya kijamii mtandaoni au wale ambao wanataka kuanzisha online au radio online TVs basi wafanye hivyo mapema kwa sababu fursa hiyo ipo na hata taratibu zake ni rahisi sana. Kwa hiyo waingie kwenye mtandao, waende kwenye tovuti yetu ya mamlaka mawasiliano Tanzania ambayo ni www.tcra.go.tz. Kuna taratibu pale zimesema online licensing. Kwa hiyo ukibonyeza pale utafata taratibu zile. Ni hima tufanye sote ili tusivunje sheria maana kufanya huduma hiyo bila kuwa na kibali ni makosa. Kwa hiyo tunawashauri na tunawapongeza Mbea online TV kwa hatua ambayo umeifikia hasa kwa kanda hii ambayo mko peke yenu kwa sasa. Kwanza kabisa napenda kushukuru serikali. Ni muda mrefu sisi watu wa mitandao, watu bloggers na online tumekuwa hatutambuliwi. Tunaenda sehemu mbalimbali yaani ukifika wewe flani kidogo unaikuwa nyumba. Lakini nashukuru sasa hivi serikali kututambua. Sasa hivi kwa imani yetu ya dini ya Kikristo tunasema sasa mtoto kishazana batizwa. Kwa sababu na imani yetu online TV tumeshabatizwa rasmi na tunatambulika. Na pia na imani tutafanya biashara. Tukua tufanye biashara. Wengi wamekuwa waoga kuingia kwenye online. Yaani inawezekana na kuna kipato sio siri tuna kipato kiasi kuna kipato kule. Sasa bora tumepata leseni hizi na imani tunachangia kwa serikali. Kwa hiyo natoa sana sana natoa wito kwa wenzangu ambao bado hawaja hawajafuata taratibu wafuate taratibu kipato kipo tusidanganyane Haya tumewasikia Mbea yetu online TV walichokisema na kwamba ni moja ni fursa ya ajira eh, na vijana wanaweza kupata kipato mamlaka ya mawasiliano Tanzania bado wanatoa wito wale wanaotoa huduma za maudhui mtandaoni wakajisajili sio wale ambao wana account zao Twitter ama wana account zao Instagram ama wana account zao WhatsApp kwamba wao wanahitaji kujisajili huo ni upotoshaji wale wanaotoa huduma na sio watumiaji watoa huduma kama vile wenye blog wenye majukwaa ya kijamii watu ambao wana online tv ama wanatoa maudhui kwenye online radio hao ndio wanaotakiwa kujisajili na si vinginevyo vijana mnaweza mkatumia fursa hii kwa kuweza kujiajiri nyinyi wenyewe mkapata kipato kama mwenzenu wa mbea online tv mbea yetu online tv Mnaweza vile vile mkapata fursa ya kufanya biashara, mnaweza mkapata fursa ya kujiendeleza kielimu na fursa ziko nyingi. Si kukaa kuweka mtandaoni maudhui ambayo yanaashiria mambo ambayo yana ni, ni makosa mtandaoni kama alivyozungumza mwanasheria. Hayo sio yanayotakiwa. Narudia tena kama unavosali kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kuomba kukivie matakwa yako 
Ndivyo hivyo hivyo unavyotakiwa uwe na mapenzi katika kazi yako. Laborare, estorare. Mpaka utakapokutana tena wiki ijayo siku na saa kama hii. Kwa herini,